好了，最后的晚餐也结束了，让我多点一些。飞机上我没那么多好吃的。不用了，我已经吃饱了。那要么再多待一会儿，反正待会儿我把你送到机场去。真的不用了，我叫了车。还有，宇航在机场等我。就是我说，如果，如果我也买两张机票，我也愿意跟你一块到美国去。只要你点头，我马上可以定啊。为什么？为什么你到最后选择的不是我？我都已经等了这么久了，你还觉得折磨我不够吗？知道，我只希望你能给我一些时间，一些空间，让我好好的静一静。等我想通了，我会告诉你的这个你能不能收回去？要是到最后你选择的不是我，那你大可以把它放在家里随便一个角落，永远都不去碰它，就当做是从来没有见过它也行。但你现在可以收回去吗？约好七点十五间，还有一些时间。
好了，就送到这儿吧。我该走了。能不会走吗？对不起，我真的要。陈丽云，我爱你。我是真的，真的，真的很爱你。而我却措手不及，幸福就像心花怒放的旋律。闭上眼睛，怎么还没来？难道？也许我不该犹豫，也许这就是命运。与爱为敌，哪怕最后。也许。这就是他的选择吧。令云，你来了。再不来，飞机就误点了。嗯，我还以为你……你还以为我不来了是吧？我答应你要来，就一定会做到。嗯，来了就好了，咱们赶紧走吧。真的是缘分。闭上上眼神，呼吸，远离繁华，让我停下来，就像一颗尘埃。我要飞起来。你别留下来。对不起，我真的要走。为什么呀？
，你无决定，我很爱你。那就对啊，既然你爱我，为什么你还要走？可能是因为我第一次感情受伤的经历，让我不敢相信爱情。在爱情面前，我经常猜忌、怀疑，对自己没有自信。以至于，只要发生一点点小事情，我就会不相信你，折磨你，伤害你。让我们俩先把感情藏在心里，等我回来之后，如果我们发现还深爱着彼此，那个时候的我更加坚强、勇敢，那时候才是最好的我。你愿意接受吗？玫瑰盛开，微笑等待，旅行的爱自由自在，雨飘落下来。再见了，陈。淋湿被爱让世界停摆，思念空白，独自感慨，可惜你。又在想孩子们了？怎么能不想啊？你看这房子现在空空荡荡的，好像少了什么似的。那你干嘛不去送送他们？你不是也没去吗？我这不是要留下来陪你吗？我有什么好陪的？你看。现在孩子们都走了，就剩下我们两个相依为命了。哎，陈月，你说。要是等凌云和启文他们回来，咱们成为一家人，那该多好啊！那也得看他们俩怎么说啊。咱们也要努力啊，这亲上加亲，不是更好吗？其实越说越离谱了。什么离谱啊？我是说正经的，我还有正经的话呢。还有什么正经的？你说。我想啊，咱们俩一块儿去。办一个护照，我们要是想他们，我们直接飞去美国，可以吗？我已经问了，咱们就办一个那个自助出国游，随时都可以走。那太好了，我只要能在凌云的身边，怎么样都行。那你同意了？嗯。好，那这事儿就交给我去办吧。今儿天不早了。咱们大洋早点回家吧，啊，我收拾一下。哎，对不起啊，今天已经打烊了。打烊了？哎，这么早就打烊啊？这店生意也不怎么地啊啊！你们开面馆、啊、不卖面，那我们直接关了不就行了吗？哎呀，小伙子，哎，各位，对不起，对不起。今天的面啊
，真的卖完了，你们要想吃，就另外找一家吧。啊，怎么着，瞧不起哥几个啊？瞧不起哥几个是吧？哎，不是不是，呃，今天面真的卖完了，明天再来，明天清早。是是，明天来。告诉你，今儿就要吃面，每人来一碗，听见没有？今儿这面是吃定了，不然的话，把店给你砸了。哎，小伙子，可别这样说话啊。你要这样的话，我可就报警了。报报警！报警他,他报警，听到没？我好怕呀！要不要我再接你个电话呀？啊，我们来吃面，你不给上面也就算了，还报警？你倒是报啊！看谁有理！报啊！林远，托运都办好了，咱们走吧。喂，建峰。姐，你和群哥快回来吧。陈阿姨和曲叔叔被人打了，现在正在抢救呢。医院里病危通知书都下了。你说什么？陈阿姨和曲叔叔被人打了，而且打得很严重。我正好经过那边，现在我已经报警了。他们正在市医医院抢救，你和群哥快回来吧。好，我这就过去。怎么了？我妈和曲叔叔出事了。姐，许恒哥，建峰，我妈和曲叔叔呢？还在手术室呢。建峰，到底怎么回事？我刚在高翔哥那儿唱完歌，准备去陈阿姨那儿吃碗面，可我刚走到门口，就看到一群人把陈阿姨和曲叔叔打倒在地上，流了好多血。当时我就慌了，后来我叫了救护车，把他们送到医院来。刚刚警察也来了，让我录了口供。在手术室呢。啊，孩子，你不用担心啊，你妈妈她不会有事的，不会有事的。建峰，知道谁干的吗？还不知道，现在他们在查呢。查啊，我们也要查。建宇，一定要把凶手找出来。放心吧，爸。宇，别担心啊，妈妈不会有事的。
妈怎么样？医生，阳不严重？有没有危险？他们俩伤得非常严重，目前还在危险期，现在还在监护观察。医生啊，拜托你，一定要用最好的药，全力的抢救他们。这个你放心，救出病患是我们的职责。但是他们现在伤势太重，不宜被打扰。你们先回去吧，明天再过来。谢谢。那这样吧，建宇，孩子们，我相信吉人自有天相啊！大家都别太难过。建宇啊，你带着凌云去和他们先回去休息吧。我，我要留在这儿。没事，我爸和张阿姨醒来之前，我一步也不会离开。我也留下来。那好吧，建福，你跟爸爸回去，买些吃的来。到后半夜、啊，他们一定会饿的。那我先走。我到现在都不敢相信，你怎么突然就这么躺了下来？这扇门就这么把我们母子隔开？我多么希望躺在里面的人是我，受苦受难的人是我。妈，儿子愿意代替您承受这个世界上所有的苦难，只要您能够醒过来，只要您能够度过这次难关，您让我做什么我都愿意。天爷，你为什么要这样对我们？这二十多年来，我虽然误会他、埋怨他，甚至于恨他，可我也无比的思念他。或许是你心生怜悯，或许是你听到我日夜祈祷，我和我妈终于相遇、相认，让我能够在他的有生之年。细想，尽孝。进来。哎，雨来了，怎么了你？昨晚上没睡好啊？根本就没睡，在医院待了一个晚上。医院？你爸的事儿？不是我爸，是我妈。啊？对了。
跟你说一个事情，林云，他还没有走。林云还没走，怎么会这样呢？你听我把话说完嘛。我妈昨天被几个歹徒打伤入院，林云还没有上飞机，知道这个事情以后，他就赶回来了。怎么会发生这种事儿？那他现在怎么了？医生告诉我，还没有脱离危险期，目前还在观察。可是我不得不回来处理这些事情啊！哎，是说凌云现在是在医院里照顾着阿姨了？是啊，凌云她很伤心。哎，对了，你可以去看看她。哎，我妈住院这个事情，我很担心。不过凌云留下来也是一件好事情。你呀、啊。就不要再错过这个机会。这都什么时候了，还说这些？不说这些，说什么呢？还有，我告诉你一件事情，曲恒的爸爸也是因为这件事情受伤入院了。他们俩现在在家护病房呢。现在曲恒和林云可以说是同病相怜，又朝夕相处。如果你再错过这个机会，可就真的没希望。还告诉我，你真的那么希望我跟林云在一起吗？哎呀，你是我好兄弟，林云是我的妹妹，把她交到你的手里面，我当然放心了。至于那个曲恒，他配不上你。那放心吧，我是不会让你失望，我也不会让他受半点委屈的。当然相信你了。哎，对了，你找我有什么事情吗？我，哎，你有话就说嘛，你干嘛吞吞吐吐的呀？说呀，我打算离开顶峰。离开？为什么？天都世纪城这个项目已经完成了，现在销售情况也是很不错，剩下来的只有管理这一部分，我就没必要插手了吧？所以我觉得是时候该离开了。一泽，我们的事业才刚刚开始，天都只是一个起点，我们可以向顶峰带上一个新的辉煌。其实。我也有我的想做的事情，你有你的天都，从开始到最后，一切都属于你的。我只是中间的一个过程里面的小帮手。叶总，是不是因为股权的问题？我答应你，只要你留在顶峰，将来除了我以外，没有任何人股份会比你大，包括凌云在内。你怎么可以这样看我呢？当初我愿意来到顶峰帮你，我知道你是希望透过这个项目把张丽丽压下去。现在好了，完成了，你有筹码去对付她了，那一切都完成了，那为什么我就不可以走我自己的路呢？一泽，你想清楚了吗？我知道，你的目标是想压过你父亲的巨业集团，可是你知道白手起家实现这个目标有多难吗？十年。还是二十年，一泽，你留在顶峰，五年时间我可以帮助你实现这个梦想。其实，压过去集团只是我众多的目标里面其中一个。我希望以后除了这些目标以后，我还是能过我自己喜欢过的生活。那有什么分别呢？一泽，时代变了，单打独斗很辛苦，白手起家更困难。我们两个人从小一起长大，你的能力我很明白。只要我们两个人强强联手，再有顶峰这个平台，未来就是我们的。如果你现在和我拆伙，那我们二十多年的感情不就没有了吗？当时我一直做创投，都没有去成立过我自己的公司，何来拆伙之说呢？你不是跟我说了吗？我们是好兄弟。
，既然是好兄弟，为什么你就不愿意放手，让我出去自己成立自己的公司？说不定最后我成功了，回来以后我们还是可以合作的嘛。三年，你再帮我三年，到时候你要离开顶峰，我绝不会阻拦你，而且我会倾尽顶峰的资源去帮你创业，行不行？你坦白跟我说，天都项目是不是就为了？顶峰上市，没错。一开始高调运作这个项目，就是为了让顶峰上市，这是我爸定下的策略。如今这个策略的话语权，已经落在我的手里了。只是我是建宇啊。我觉得你们太心急了，这件事情，说真的，我并不看好。那就是你硬要把我留在顶峰的话，到最后我还是不会帮你们安排顶峰上市，我会拒绝的。那你想想哦，那为什么不能把这件事情待个一年，让所有事情稳定了，上轨道了，都定下来了，再去考虑呢？你太悲观了吧？我这不是悲观。我这是谨慎，可是我等不及了。我明白，我明白你这么做就是想要排挤张黎黎，这让他离开顶峰的最好的方法，对吗？所以我希望你留下来帮我呀。你别忘了，金融的最基础是什么？既然不能把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里，现在的情况就是这样。与其你要把我留下来。为什么不放我出去，让我去赌一把？说不定最后你给自己留了一条退路呢。这么说，你真的打算离开顶峰？好，既然你心不在这儿，我就不强留了。凌云也走了，你也走。我现在真的是一个孤家寡人。我先预祝你成功。如果将来遇到什么麻烦，向我开口，不然我不认你这个兄弟。这当然了。哎，对了，我离开以后，我打算好好的休息一段时间。说不定以后真的我们在同一个项目上面出现呢，真的会再合作呢。我期待你的商业企划书。不过现在重要的，是把我那个妹妹给追回来。这个我心里有数。好了，我走了。哎，对了，明天开始我不在这个办公室上班了，自己小心点啦。对了，再提醒你一下，上市这件事情太危险了。还是谨慎一些好。套用你的话，我心里有数。那我先走了。吃点东西吧，我不饿，我也吃不下。多少吃点啊，不然你会扛不住的。
歌。我拿了点吃的来，吃点东西吧。医生，医生、嗯，我妈情况怎么样了？病人目前已经度过危险期了，请你们放心。啊、谢谢，谢谢医生、啊，不用客气。好了，令女，我就说过，妈会没事的。嗯，乖，别哭了啊。陪着，我这刚一走，你就倒下了，一定是老天爷在惩罚我，对不对？你这么善良，这么好。一个机会，给爸爸一个补偿的机会，好吗？
，爸爸想好了，等你妈妈醒过来，爸爸一定会竭尽全力来补偿你们母女。我知道，我知道妈妈的脾气犟，但是我希望你能够在妈妈面前多给我说说好话。爸爸这一辈子最对不起的就是你妈妈，对不起你妈妈。如果我现在就是死了的话。我唯一亏欠的就是你们母女俩。我求求你别说，我求求你别说，我求求你了。你放心，你放心，爸爸一定会请最好的医生，给最好的药，让你妈妈，让你妈妈快快的恢复健康。你爸爸那儿还好吧？还没有醒过来。李宇，警察来了，想找我们了解一下情况。李宇，这样，你先去啊，妈妈这儿，妈妈这儿有我呢。经过排查，在今天上午就已经将殴打叔叔阿姨的犯罪嫌疑人捉拿归案。不过在审讯过程中，我们得知他收了钱财，并不是私筹。是谁给他们的钱？这个我们已经查清楚了，是一个叫刘强的人。不过等我们赶到他住处的时候，他已经提前逃走了。我们现在正在追捕当中。我们这次来的目的呢，是想问你们对这个刘强了不了解？我们不认识。不认识。不认识，那就等刘强落网以后，我们再继续查下去。谢谢你们了，一定要抓住这个刘强。警察同志，谢谢你们。嗯，别客气。至今我都想不明白，当年你为什么就留下了一支离婚协议书就走了？你知道不知道？我找你找了好久，你上哪儿去？也许咱们俩这一辈子的缘分没了，但是我对你的责任永远没有结束。你放心，我会好好的栽培建宇，我会把林云照顾好。但是你不许不信，你一定要没事，一定要醒过来，小雨，一定要醒过来。我永远都忘记不了，是你陪着我。走过了我人生中最艰苦的日子，你给了我这个家，给了我孩子，可是我什么都没有给你。我这一辈子最亏欠的是你啊！现在好了，孩子们都大了，我们会有大把的时间去享受生活。我就跟你提出要求。你可不许这么一直躺着不醒，你你必须醒过来，醒过来
，你可不能让我，让我带着愧疚死去。嗯，小月，你醒醒啊！你一定能够醒过来，你一定能够醒过来，导演。出了点意外，意外。茶馆的门怎么关了？徐叔叔呢？是不是他出什么事了？我爸他住院了。住院了？是生什么病了吗？那严不严重啊？一言难尽，我以后再跟你慢慢说啊。站住！你到底是什么意思？是一句话都不肯跟我多说吗？许伯伯是我最尊敬的长辈，他现在出事了，你连原因都不肯告诉我，你到底在害怕什么？你是怕我会继续缠着你吗？哥哥，我不是这个意思，我并没有故意躲着你，只不过我爸现在住院了，到现在还没有醒过来，所以我必须要回医院陪着他。我那我跟你一起去。你也要去。不可以吗？可以。那跟我走吧。哎，你回来了，快过来，我做了一桌你喜欢吃的菜。所以，有需要走了。嗯，美国那边的警察已经调查清楚了，那件事儿就是赵先生的老婆捣的鬼，所以我得回去出面处理一下。恭喜你，终于还你清白了。也谢谢你，让我在这里住上这么多天，少了很多人和事的麻烦。
其实能帮到你。我也是，这挺高兴的。所以这一桌的菜是？这一桌的菜是感激，也是告别。我真后悔啊，三年前离开了。如果时间可以重来就好了，一泽。就算我们以后不能在一起了，我希望我们永远是朋友。是，我们永远是朋友。还有，其实你是个很好的女孩，我衷心祝福你，希望你可以很快找到你的白马王子。遇到你，是我幸运的事儿。我不后悔爱过你，我也祝福你，还有你喜欢的女孩，恩恩爱爱一辈子。来吧，威龙跟友谊，干杯！是已经回来了吗？爸爸的意思，是让你回到定风来，回到爸爸身边来。爸爸不希望看到你在外边再闯荡了。这件事情，还是等妈妈醒过来再说吧。没醒过来，我去问问医生怎么回事。哎，静宇，你别着急，你现在找医生也没什么用啊。是啊，妈妈虽然还没醒过来，但是医生说了，她的各项指标已经慢慢恢复正常了。我们一定要有信心，我相信妈妈一定会没事的。晚上我们就留下来陪阿姨吧。嗯。那是应该的，哥，你昨天守到了快天亮，白天还要上班，不如今天让我来守吧，你和爸赶紧回去休息。那不行，白天因为工作不能陪妈，晚上我必须留下来。可是哥，听我的。哦，金宇啊，爸爸知道啊。你是个孝顺的孩子，啊，呃，要不这样，再坐一会儿，你陪我一起回去。爸，妈离开了我二十多年，我好不容易找到她，我希望我能陪陪妈妈。爸，我希望。妈妈醒过来的时候，第一个人看到的是我。我也希望妈知道，她的儿子一直在看着她，陪着她。白天情况还好。对不起啊，我真的没办法做到，像你说的，不去联系你，把我跟你的感情一直埋在心底，我真的没办法控制我自己啊！我很想你，我真的很担心。我有什么好担心？你爸以后我不知道。你已经回来了，阿姨她的情况怎么样？我们还没醒过来，你放心吧，他一定能醒过来的。这样吧，我先过来陪你，好吗
不用了，你千万别过来。为什么呀？难道我就过来看一下也不行吗？是的，我怕你过来，我会更加不坚强。你为什么那么坚强？你有我啊。没事了。我是去拿检查报告，没有要故意听你电话。没关系。如果他可以给你安慰，为什么不见他？林月，我知道你心里很担心，却一直强撑着。我爸和程阿姨还没有醒过来，我能理解你心里的痛苦，但是，我真的不知道该怎么帮你，因为我也很担心。我不止担心我爸，担心程阿姨，我也担心你，去好。徐叔叔他们能醒过来吗？能、no, ，一定能的。他们那么辛苦把我们养大，我们都没有好好报答他们，他们怎么会丢下我们不醒过来呢？我真的很害怕，我害怕我妈再也不醒过来了。只要能让我妈醒过来。我什么都可以不要，你能明白我现在的心情吗？林月，我都能明白，他们一定会醒过来的，你相信我，因为他们两个还没有好好在一起。我们不是一直都希望他们以后能过着幸福快乐的日子吗？你相信我，要相信他们，好吗？从小就没有爸爸，是我妈一个人把我养大的。他是我这个世界上最亲的亲人，我真的不能看着他出事。不会的，不会的啊！林月，一切都能好起来的，你相信我，一切都会好起来的。你醒了，你终于醒了，我以为我再也见不到你了呢。没事，妈没
没事呀、啊。妈，我错了，我再也不离开你了，我以后天天陪在你身边。傻孩子，啊，你去说说，他怎么样了？还没醒呢，啊！那我赶紧去看看他。我，哎，哎呦，你先躺着。啊，你都醒了，曲叔叔他一定会好起来的。等你好一点，我就扶你过去，好不好？这次真是连累了你，曲叔叔。哎，妈，这件事情到底是谁干的？我不敢想啊，我一想头就痛。哎呀，那就别想了。你先守着，我马上就来。上哪儿去啊？让你在家静养，怎么比以前更忙呢？哦，陈月醒了，我去看看她。醒就醒了呗，你干嘛那么激动啊？她现在跟你可是一点关系都没有啊！你别忘了，我现在是你的合法妻子。哎呀，你这是想到哪儿去了？啊，我跟陈月毕竟是夫妻一场啊。再说了，还有凌云和娟英两个孩子。陈月重伤醒过来，难道我就不应该去看看他？你是去探望，还是想旧情复燃？哎，我说你呀，都这个岁数了，还有你的体力，你有这个精神去吗？前几天你出门我不说，那是因为我大气。可是你也该懂得适可而止吧？三天两头的往病房里钻，这像话吗？难不成你是想等他病好了，把他接回来，让我好好伺候着？你这说的都是什么话？怎么什么事情放到你嘴里都这么龌龊呢？我龌龊？哎，你敢做我还不能说吗？他捡回来一条命不好好的珍惜，他难道不知道破坏人家家庭会得到报应的吗？还有那个陈凌云，陈月这不要脸的女人，不知道跟谁生出来的野种，也未必会是你私交害的种啊！出现，你有在乎过我吗？你有在意我的感受吗？你有体贴过我的心情吗？连这个思绪都爬到我头上来了，你有帮我说过他吗？思小涵，我对你感到非常的失望。好，如果我在你眼里什么都不是，那我走。你站住！你给我站住！你们在吵什么？要吃药吗？要吃药吗？哥哥，谢谢你。不过以后别这么破费了。我这是给曲叔叔买的。你就别跟我客气了。
我听说，陈阿姨已经醒过来了。我想，其实若若肯定很快就好了。你总不希望，她第一眼就看到你这样邋里邋遢的样子吧？她可会心疼的。赶紧去吧，耽误不了多长时间的。麻烦你帮我看顾家伙吧。曲叔叔。你一定要快点好起来啊！看着菊儿那个样子，我真的好难受。我相信你肯定比我更加担心和心疼他，对不对？你这么好，这么慈祥，这么无私的爱着菊儿，为了他，一定要快点好起来啊！可可，凌云，啊，陈阿姨，你没事真是太好了，谢谢你，周小姐。啊，曲恒呢？啊，他洗脸去了。既然你们来了，那我就先走了。你陪陪曲叔叔，我送一下可可。去吧。事情被打伤成这个样子，明阳，我真心希望你能快点好起来，别让曲恒和我为你担心，好吗？凌云。我能问你个问题吗？什么问题？你还会走吗？我不走了。那就是说，曲恒也不走了。我不能帮他做决定。不，他做什么决定，都是随你的。可可，你还爱曲恒吗？爱不爱，有什么区别吗？他的心思都在你一个人的身上。其实我知道，你只是比我早认识了他一步而已。可爱情就是这样的，走慢了一步，就错过了一生，不是吗？可可。我觉得你可以再试一试。我已经试过很多次了，但结局只是让我遍体鳞伤，所以我不打算再试了。可可，凌云，他是个忠厚老实的人。更难得的是。
他积极向上，脚踏实地。在这个世界上，这样的人真的不多了。所以，我真心的希望你们能够幸福。我会祝福你们的。不，不是。你们怎么在这儿？有人看着我爸没有？你放心吧，我妈陪着他呢。我公司还有会，那我就先走了。我送送你。不用了。奎哥，今天谢谢你来看我爸，改天我再登门致谢。我们之间还用得走这种身份的礼数吗昏倒了，那你爸，他现在怎么样了？没事儿，只是医生嘱咐过不让他多动，后来我妈也让他在家里好好休息，所以啊，爸爸让我专程来看一下陈阿姨。哎，我还有什么好看的？既然你爸他已经醒过来了，要不凌云啊，你过去看看你爸爸。对啊，姐，如果你去看老爸，他肯定开心死了，说不定病马上就好了呢。可是我走了，妈，你谁照顾啊？哎，我这又是医生又是护士的，怎么会没人照顾？再说，一会儿建宇他就来陪我了，我没事的，你去吧。姐，你看陈阿姨都发话了，我们就去吧。好吧，妈，那我先过去了。嗯，走吧。陈阿姨，那你好好休息啊，拜拜。刚吃了药，睡了。你说他身体怎么搞的呀？好端端的说倒就倒了，还不是因为我跟他吵架。哎呦，不怪我说你啊，姐夫身体不好，你就别跟他吵架。他万一一个想不开，把顶峰留给司建宇了，吃亏的还不是你。你以为我想跟他吵架呀？我要是不跟他这么吵一吵，他就真的把顶峰让给臭女人那一家人了。臭女人什么情况啊？死了没有啊？哎，听人家说啊，今天刚清醒过来，还真是那句话：好人不偿命，祸害刘青年。就是。哎，姐，你可别让姐夫跟他接触啊！姐夫一心软，他就得手了。他敢，他要敢这么做，我就让他永远醒不过来。张丽丽。张丽丽，有本事你就再说一遍。我说什么东西了？我让你再说一遍。你说话客气点儿，信不信我大耳光子抽你啊？你想干嘛？妈，你去给姐道个歉嘛。姐夫，我是你妈呀，你还护着她呀？陈凌云，你这么想听我说什么呀？那我告诉你，我说。你妈说是个骚女人，被人打就是活该。你，姐，妈，你就不能少说两句吗？我为什么不能说呀？嗯，他妈跟那个曲明阳装什么清高啊？其实早就在一起了吧？他们俩要是没私情，他会帮他嘛？你妈是骚女人，有错吗？还有，我告诉你，你回去告诉陈月。这一次呢，他是捡回来这条命，从此就安分一点。这下一次就不一定有这么好的事了。下一次，那就是说，这一次是你做的了。我主使，打他我都嫌我的手脏了。走，快去拍姐，放心放手。姐，我妈她说的是气话。你别放在心上，什么气话呀！我严重的怀疑，打伤我妈和曲叔叔的人就是你妈找的。嗨，我可没那个闲心情对付陈月啊！你敢做就敢承认啊！都跟你说这事情跟我没关系。嗯
妈，真的跟你一点关系都没有吗？连你都不相信我，陈凌云，你少血口喷人了。如果真的是我做的，我天打五雷轰。哼，你发过那么多誓，你以为我会相信你吗？走，跟我去派出所。程凌云，你有没有证据啊？就是啊，你没证据，怎么能说是我做的？是，我现在是没证据，但是我敢肯定的是，我妈这么善良，没有得罪过任何人，除了你张丽丽，我想不到任何人会去伤害她。你少诬赖我，像她这种女人，成天在外头招蜂引蝶的勾引到不知道什么样的人。我告诉你啊，你有证据就报警抓我，没有证据马上给我滚。你。好，如果让我知道这件事情和你有关，我绝对不会饶了你。姐，哎，建峰，你哪儿也别想去。妈，你不能这样对姐姐，你不许去，你太过分了。建峰，给我回来你！让他去。你看这个建峰，我白疼他了。这也怪不得建峰，你说那话的时候正好让他们听见了，所以就……怎么了？我妈妈那个贱女人不行吗？哎，难不成你也认为是我做的？怎么可能？这事儿肯定不是你做的，肯定不是我做的，那是你做的。玉玉姐，这话可不能乱说，这要是传出去，又是一段风波。嗯，公安就就抓你吧。你没做，你怕什么呀？啊，不是啊，这满口饭可以吃啊。满口话可不能乱讲，要是让程凌云去报了警，公安上门来查，姐夫是不是病上加病？到底是谁干的？我也不知道啊姐，姐，建峰，你怎么来了？你妈会生气的。反正她一直都在生气。姐，不是我替我妈说话，虽然她刻薄了一些，但是她绝对不会找人去打陈阿姨的。这件事情和你没关系，你别管了。好了，你快回去吧。我还要回医院照顾妈呢。可是，行了，可是了，我不会对你妈怎么样的。我经历的事情，不会再让你经历一遍。真的？那我这个弟弟你还认吗？傻孩子，不管发生任何事情，我都是你的姐姐。那我先回去了，回去吧，回去吧。